ולשאלה איפה הריבונות הישראלית. נתחיל בסערה שהתחוללה אתמול בעקבות העצרת באוניברסיטת בן גוריון, באון פוד דגלי אש"ף. מצטרפת אלינו עכשיו קלרה בן שושן, סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון ורכזת תנועת אם תרצו באוניברסיטה, שהייתה כמובן נוכחת וגם בהפגנת דגלי ישראל מנגד. שלום קלרה, בוקר טוב. בוקר טוב. אז קודם כל ספרי לנו את השתלשלות האירועים. בעצם קיבלנו תמונה של סטודנטים ערבים שהחליטו להפגין על יום הנכבה באיחור. קיבלתם תמונה אישור... על, על כך שהם הפרסום. מפגינים את זה ברשתות חברתיות? כן, כן. Okay. כי בדקנו עם האוניברסיטה, קיבלו אישור להפגין, גם עם דגלי אש"ף. ואנחנו מנגד, תנועת אם תרצו, ארגנה הפגנה עם דגלי ישראל. ובאנו והראינו תמיכה ואהבה למדינה, שרנו, רקדנו, עשינו שמח והראינו שפה זה המדינה שלנו. אנחנו ניאבק בזה ואני מאוכזבת, מאוכזבת גם מההנהלה של האוניברסיטה שנתנה לזה אפשרות לקרות בתוך האוניברסיטה וגם נגד הערבים, הסטודנטים הערבים, שהם איתנו, לומדים איתנו, הם מקבלים זכויות, הם גם בהמשך יעבדו איתנו. ולהניף דגל אש"ף במדינה, במקום, במוסד של האוניברסיטה, מוסד אקדמי, מוסד אקדמי לא, לא הגיוני. דגל אש"ף זה דגל טרור, הם, הם גם בירכו שהידים שם. איך, איך, איך אפשר, איך אפשר אה, לתת להם ככה אה, חופשיות וככה אה, חופש הביטוי, אבל חופש הביטוי, אין, אין, אין חופש ביטוי עם, עם טרור. כש, כשאתם... לא, לא, אני מסתכל עלייך ואני אומר ביום יום, עזבי רגע את ההפגנה, מה הלך הרוח באוניברסיטה עצמה? מה קורה ביום יום? הרי יושבים כולם על ספסל הלימודים, כולם לומדים, לא כל יום יש הפגנות. אני בכוונה מנסה להבין את היום יום שלכם. כן, יש, יש מתח. הרבה מתח. כל הזמן, כן, לא... כן, חוסר uh, ביטחון. גם בין סטודנטים שהם לא פעילים פוליטיים מוכר, לצורך כן, העניין. אני מדבר על הסטודנט הרגיל. כן, כן, הרבה סטודנטים פונים uh, לתנועת אם תרצו, אומרים, אנחנו מרגישים לא, לא בביטחון. Uh, היה לפני שבועיים נעצרה uh, uh, מש, uh, סטודנטית בדואית בתוך האוניברסיטה, בשער, uh, על uh, הסתה בטרור. שיתפה uh, סרטון של uh, סינואר uh, לרצוח uh, יהודים בגרזנים. בגרזן, היא כרגע שוחררה למעצר בית. חזרה ללמוד באוניברסיטה? כרגע לא, אבל גם האוניברסיטה לא גינתה את האירוע. לא גינתה את זה. לא קיבלנו שום מייל. למה, מפחיד לבוא ללמוד באוניברסיטה? ככה, אני רוצה לשאול את הכי ברור. ואני בדקתי... אוניברסיטת בן גוריון שהיא סמל לאוניברסיטה אחת הטובות, אנשים רוצים לנהור. אני רואה את זה על הילדים שלי, אחת האוניברסיטה, אתם רוצים למדוד שם תואר, מה, זה מידרדר? זה מפחיד? מפחיד, גם שלא מקבלים גינוי, לא מקבלים שום בירור על הנושא, וגם כשאנחנו שואלים מה אתם מתכננים לעשות עם אותה סטודנטית שהסיתה על הטרור, וזה הלך, כאילו הגיע לבית משפט, למשטרה, אומרים, כאילו, אין תשובות, אנחנו כבר כמה פעמים שולחים מיילים. מכתבים, אין תשובות, אין, ולא מעלים אותה לוועדת משמעת, לא שום דבר. מעניין אותי, בהמשך לדברים של צביקה, רואים את הפילוג באוניברסיטה? זאת אומרת, את רואה סטודנטים ערבים שהולכים רק כסטודנטים ערבים? בטח, אין דבר. זאת אומרת, אין, אין ערבוב, אין... זאת אומרת, כל הרעיון של, של דו-קיום דו דו ושל התקרבות ושל... אין, אבל כשנותנים כשמנפ... אפשרות להניף דגל כזה, בטח שלא יהיה ערבוב בינינו, כאילו... בשביל זה אין... שאלתי מה קורה ביום-יום. ביום יום אנחנו לא, 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 לא מדברים... אין, 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 אין שיח. אין שיח. אין... אין... תגידי, מעניין אותי, המרצים או ההנהלה, מישהו מתייחס לזה, מעלה את זה לדיון, או שמעדיפים לטטט את זה מתחת לשולחן כדי לא להעלות את זה? הם מעלים את זה, הם עושים הרבה הזמנות במיילים, מקבלים הרבה על הכלה וגיוון, ולדבר, לכבד אחד את השני, וסבלנות, וזה. אוקיי, אתם רוצים לקדם את זה, בסדר, אבל כשיש הנפת דגל טרור בתוך האוניברסיטה... גם פה צריך לטפל בעניין. טוב, הנה תגובת אוניברסיטת בן גוריון לעניין הזה. אנחנו מסכמים. 
מסכימים? מסכמים יום? מסכמים. אה, מסכמים, סליחה, אנחנו מסכמים יום שבו דגל ישראל התנופף בגאון בקמפוס ושרו בשירה אדירה את ההמנון שלנו לצד גלים ושירים אחרים. אירועי היום מראים שיש מקום לגיוון הדעות באוניברסיטה שהיא ציבורית במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית. בדקנו וחוות הדעת המשפטית של היועץ המשפטי לממשלה וקיבלנו שמותר למפגינים להניף את דגל פלסטין. מובן לנו שהמחזה לא היה פשוט וכאב לרוב חברי קהילת האוניברסיטה. אנחנו גאים עם בסטודנטים שלנו משני קצוות המתרס, שהשכילו להביע את דעתם ולמחות באופן דמוקרטי, כזה שלא יידרדר לגילויי אלימות בהם חזינו במקומות אחרים. זו החוזקה שלנו.